فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد एक भाई जानते चेन जी कारण कबरे शस्ती है कबरे आजब है एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न तो कबरे जो शस्ती है यो विभिन्न कारण होन्मदे उल्लेख्य किस कारण अपन सामने उल्लेख करते जेगलो इमनुल कईम रहीम्ला रचित कितब रूह थे संगृहत गुटी को एक अपन सामने शुना उल्लेख्य जेगुल तो एक नम्बर हलो नामीमा आरबी तो बला है नामीमा जार बांगला अर्थ हलो चुगुल खुरी करा परनिंदा करा दुई नम्बर हलो आदम तना जो मिनला बाउल अर्थात पश्चाप पायखाना पश्चाप करा थे सतर्कता अवलम्बन ना करा पश्चाप करार समय पश्चाप के सतर्कता अवलम्बन ना करा ये दूटर बेपारे आल्ला रसूल सल्लाम बुखार हादिस प्रमाण पा जाए रसुल्ला सल्लाम एकदा दुटी कबर पास दिए जा समय आल्ला रसुल सल्लाम इन्ना हुमा लाइवान अमायबान फी कबीर आल्ला रसुल्लम यही दुई कबर वी के शि हे दुई व्यक्ति के शस्ति हे बड़ को कारण नय अर्थात ता दु व्यक्ति जे क्षति से क्षति अत्यंत छोटो किंतु क्या गुणाटी अत्यंत बड़ अर्थात तरा इच्छा कर ले क्ष बेचे थकते परत बेचे थका तरज अत्यंत सहज छो अत्यंत छोटो क्ज छो अत्यंत सहज एक क्ज छो क्या बाचे जार फिर गुणाटी बड़ रूपान्तरित कबर शि हे से अल्लाह रसुल सल्लाहमान सतर्कता अवलम्बन ना कर कारण एकजन शस्ती हमजुन की फाकाना एम सी बीन नामी अपर जन चुगल खुरी कर बेड़ो तो हादिस जानते कबर शस्ती है दूटी कारण एक हलो चुगुल खुरी जो नामी मैं द्वित हलो पश्चाफ थे सतर्कता अवलम्बन ना करा तो एक क्षेत्र में जिन सुनते बोलते हलो पश्चाफ थे पवित्रता अर्जन करार दूटी पद्धति एक पद्धति हलो जे पश्चाफ करार समय अवश्य सतर्कता अवलम्बन करते हैं जाते पश्चाफे को सीटा ना आसे द्वित जी को पश्चाफे सीट एक् चले आसे तेल तत्नाता धुए पवित्रता अर्जन करते हैं तो कबर शस्तर तीन नम्बर जो कारण जो कारण कबर शस्ती है तरह तृत्य कारण हल गिबत करा गिबत कारण कबर शस्ती हो मर्मे मुस्तद आहमद और तबारे नेते एक हादी एस बुखारे मुस्तम हादीर मत ही हादीटी आल्ला रसुल्लम दुटी कबर पास दिए अतिक्रम कर दुई कबर वी के शस्ती देा हिल तेम अवस्था आल्ला रसुल्लम तक बलें दुई कबरे शस्ती देा हे तो कारण शस्ती देा हे एर कारण हिसाब से आल्ला रसुल्लम जे इन नाहलोह लोहमान्नस व्यक्ति मानुषर गुस्त के बेड़ा अर्थात से मानुषे गिबत करत तो सूतरा गिबत कर कारण कबरे शस्ति है कबरे शस्ती हार चार नम्बर जे षय क्ज से हलो अल गल मिनल गनीम गनीमतर माल आत्मसात करा अर्थात जुद्ध करारे जे काफेर जो धन सम्पदगल पाव जाए ये गनीमत बला तो गनीमतर माल मुसलिम मजे बंटन हार पूर्व चूरी कर अपराधे कारण कबर शस्ती है एम सही बोखार एक हादिस लम्बा एक हादिस से हादीचर अंश विशेष हलो जो आल्ला नबी सल्लम सोरिके अर्थात उट अथवा 
ঘোড়াকে সাজসজ্জা করা ছিল এক ব্যক্তি তেমত মহর্ত এমত অবস্থায় কাফেরদের পক্ষ থেকে তীর এসে তার গায়ে লাগে এবং সে মারা যায় সাহাবারা বলতেছিলেন যে এই লোকটি কতই না সৌভাগ্যবান আল্লাহ রাসুল সাল্লামের খেদমত করা অবস্থায় সে শাহাদত বরণ করলেন তা আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বললেন না ওই ব্যক্তি কবরে শাস্তি হবে বা জাহান নামে শাস্তি হবে কেননা সে গণিমতের মাল আত্মসাত করেছে তো এই হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে কবরে শাস্তি হবে গণিমতের মাল আত্মসাত করলে এরপরে পাঁচ নম্বর এবং ছয় নম্বর আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হলো যে কোরআন পরিত্যাগ করা কোরআন তারা শিক্ষা অর্জন করে সেটা পরিত্যাগ করা এবং ফরজ সলাদ বাদ বাদ দিয়ে ঘুমানো এই দুটি কারণে কবরে শাস্তি হয় এই দুইটি ব্যাপারে অর্থাৎ কোরআন উল করিম সেরে দেওয়া এবং ফরজ সলাদ বাদ দিয়ে ঘুমানো থাকার যে হাদিসটি সই বুখারির হাদিস অনেক লম্বা একটি হাদিস সেই হাদিসে আল্লাহ রসুল্লামকে স্বপ্নে দেখা হানো হলো যে দুই ব্যক্তি দুইজন ফেরস্ত আসলেন এবং দুই ফেরস্ত আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লামকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তো আল্লাহ নবী সাল্লাম দেখলেন যে কিছু ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তো আল্লাহ রসুল্লাম জিজ্ঞেস করলেন যে এরা কারা তো উত্তর বলা হয়েছিল যে এই ব্যক্তিরা হলো তারা যারা কোরআন শিক্ষা অর্জন করে সেটাকে আবার ছেড়ে দিয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো যে ফরজ সলাত বাদ দিয়ে সে ঘুমিয়ে থাকতো ইবন হাজার আসকানি রহমাউল্লাহ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে এই দুই ব্যক্তি শাস্তি হওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণ হলো কোরআন ছেড়ে দিয়েছে এবং কোরআনের আমলও ছেড়ে দিয়েছে যেহেতু কোরআন এর ভিতরে আল্লাহ তালা সালাতের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন সে কোরআন তেলাও ছেড়ে দিয়েছে সেই সালাতও ছেড়ে দিয়েছে যার কারণে কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে সাত নম্বরে মিথ্যা মিথ্যা কথা বলার কারণে কবর শাস্তি হয় বোখারে ওই হাদিসটি প্রমাণ যে মিথ্যা বলার কারণে কবর শাস্তি হয় আট নম্বর কারণ হিসেবে বললো করা যায় সেটা হলো জিনা বিবিচার করা বিবিচারের কারণেও কি হয় কবরে শাস্তি হয় অনুরূপ সে হাদিসটি বোখারে উল্লেখিত ওই হাদিসটি আল্লাহ সাল্লাম দেখলেন যে একটি তান্নুর বা চুলা যে চুলার মুখটা হলো অত্যন্ত চিকন সংকীর্ণ ভিতরে অত্যন্ত প্রশস্ত সেখানে নারী পুরুষ একত্রিত হয়ে আছে আগুন সেখানে প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে তা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদের জিজ্ঞাসা করা করলেন ফেরস্তাদেরকে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম উত্তর দিলেন তারা হলো দুনিয়াতে যারা জিনা ব্যবস্থা করেছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে নয় নম্বরে কবরে শাস্তি হওয়ার যে কারণ সেটি হলো যে আকলোর রিবা সুদ খাওয়া তো সুদ খাওয়ার কারণে কবরে শাস্তি হয় তো মোটামুটি এই নয়টি কারণ সংক্ষিপ্ত আকারে সেটি হলো চুগুল খুঁজি করা পশ্চাৎ থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করা তিন নম্বরে গিবত করা চার নম্বরে গণিমতের মাল আত্মসাত করা পাঁচ নম্বরে কোরআন পরিত্যাগ করা কোরআন শিক্ষা অর্জন করে কোরআন পরিত্যাগ করা নয় নম্বরে ফরজ সালাত বাদ দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা ফরজ সালাতের সময় ঘুমিয়ে থাকা সাত নম্বর কারণ হলো মিথ্যা বলা ঠাট্টা করা হলেও হোক মিথ্যা বলা আর আট নম্বর কারণ হলো জিনা বিবিচার করা নয় নম্বর হলো আকলোর রিবা সুদ খাওয়া তো এই মোটামুটি নয়টি উল্লেখযোগ্য কারণ যেগুলো যে কারণগুলোর কারণে বা যে কাজগুলোর কারণে কবরে শাস্তি হয় বা হবে তো আল্লাহ আমাদের সকলকেই এই সমস্ত কাজ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুক সকলকেই যেন এই বিষয়গুলো বুঝে এই জিনিসগুলো থেকে আমরা বাঁচতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুক